观众朋友晚安，欢迎收看《今夜有话要说》，周五放轻松，我是郑佳瑜。中国人说呢，喝酒会误事啊，酒能伤身。不过、啊、其实也有人把酒喝得很优雅、很艺术。今天呢，郑嘉瑜很高兴啊，邀请到一位酒国英雄陈继坤来和我们聊聊酒的真滋味。<笑>你好 ，George。哎，你好。<笑>叫你酒国英雄，你应该当之无愧、啊、英雄我不知道，酒鬼可能是。酒<笑>鬼，因为我知道你沉浸在酒海里面已经数十年了。那蛮多年了。<笑>嗯，是什么样的情况开始接触酒？啊、uh, ，我对酒可能是高中时候，因为我那个时候啊、uh, 到美国来，呃、uh, ，半工半读，在中国餐厅也那个时候也打工了，嗯、然后我就对酒有相处，然后我对十八岁了吧，我们一定要提醒十八岁以下请勿饮酒，<笑>差不多差不多，呃、嗯， uh, 但是那个时候我就对酒有点兴趣，我觉得，哎，这个每个酒的味道不太一样，而且。不一定是很烈的酒，喝的酒有的时候不会很很醉，嗯，所以我就慢慢的研究，慢慢去了解这个酒的是怎么回事。后来慢慢越来越上瘾了，越来越喜欢。<笑><笑>其实你自己本身的家庭背景也有关系，父亲是外交官嘛，对对父亲外交官，对，但是他们那个时候啊、呃、还早了，是台湾的到这边来做。形式的，嗯、呃，那个时候他们出去喝的话，葡萄酒还不算多，但是常常在外面，嗯、呃，应酬啊，对，所以我在边上也看了也蛮多的，嗯，所以我大部分对这方面越来越熟悉，是，所以其实接触的蛮早，像那些宴会啊、外交的场合，很多都是膀胱交错哦。<笑>对，是还好没有很多白酒那个时候。<笑>是哦，那后来你自己接触酒越来越喜欢酒，对你是自己到底有哪些影响呢？哦，酒是我可能你说有一个人有一个哈比的话，我假如我的嗯哈比中文说要嗜好，嗜好对，是我最喜欢的嗜好。嗯，我从十八岁差不多那个时候就开始。呃、嗯，慢慢的存酒，不只是存，而且存的话要慢慢的去喝，去了解。我，所以我对于这方面的话，可能存了到现在有差不多三千多瓶不同的酒。哇，对，对而且我也开了很多餐厅，是,是，所以对餐厅方面你有这种经验的话，越来越多。嗯，嗯，小的时候，嗯，你说，小的时候怎么样？<笑>觉得自己有点天才，<笑>因为因为有的时候你去品酒的时候，你年轻的时候，你你可以闭着眼睛去对酒有一种概念，好像跟你有有点缘分一样的。是，嗯，你对这一方面有点天才的话，比较方便。对，然后你有经验的话，那这两个加在一起，加在一起的话。就兴趣越来越会好，是就会成为品酒专家啊、嗯，好手。那酒发生过在你身上发生过什么样有意思的故事吗？那个呃，小的时候，呃，我听了很多故事，但是有些有一个法国人说，呃，品酒像波尔多跟 b u r g u n d 就像人一样的。他说，哦，是法国好像最有名的两种酒，对，两个区，两个区一个波尔多，一个 b u r g u n d 然后他的他的说法呢，就像他说。有人问他问题，这两个酒差别在哪里？我说，嘿，这个我都知道。但是他说的很特别，他就说，波豆呢，这个酒是做给英国人的，是用脑筋去了解去喝的。那个 Burgundy 呢，是一个酒做给心理的，是让法国人自己享受的。嗯，所以我听了这个觉得。很妙的，很妙，奇怪。结果我一想一想，这有道理，因为波豆是有一个。大部分有五种不同的 grape， 它每年会这个 blend 这五种，混合在一起。大部分差不多是 percentage 差不多是一样的，但是这个比较是一个酒是好像你要去用脑筋去了慢慢了解，慢慢去开。嗯、Burgundy 呢只有一种葡萄 Pinot Noir， 所以你喝下去的话就是一个好像一个好像一个感觉是不太一样，好是其实哦很纯粹的这些感觉、嗯。所以我觉得英国人法，而且那个时候波豆。英国人那个时候有个法国的呃、嗯、那个呃 Queen 把这个 Helen a q u i t a i n 把这个地方交给英国人了，所以很多波尔多的酒都有英国英国的名字，所以也有这种的感觉。所以酒很多历史，你说故事的话，我们可能今天我们今天说不完了，走不了了。不过我们现在稍微休息一下，等一下你看 George 给我们带来这么多酒，我们教你怎么认识酒。<笑>